ഒരു ബുധനാഴ്ചയുടെ സന്ധ്യാസമയം കൂടെ ദൈവന വണ്ണത്തോട് ദൈവം നമുക്ക് ഒരുക്കി തന്ന വലിയൊരു അവസരത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോട് ഹല്ലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ആ ക്ലാസ്സിൽ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ കൊലൂസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുണ്ടായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളായ നാം വിശ്വാസത്താൽ സ്നാനത്തിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരായ നാം ഇരിക്കുന്ന ഇടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുകയും അതിനായി അലിയാതെ അത് അന്വേഷിക്കുകയും വേണമെന്ന കർത്താവിന് ദാസം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കാലുകൾ ഭൂമിയിലും ഹൃദയം സ്വർഗത്തിലും ആയിരിക്കണമെന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആലുയ നാം ഭൂമിയിൽ ലോകക്കാരുടെ ഇടയിൽ താമസിക്കുമ്പോഴും സ്വർഗീയമായ ചിന്തിക്കുകയും അന്വേഷിക്കുകയും വേണമെന്ന കർത്താവിന് ദാസം നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആലുയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മീയമായത് നിറഞ്ഞു നിന്നാൽ ആത്മീയമായത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരും എന്ന കർത്താവിന് ദാസം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കർത്താവ് കർത്താവും അപ്രകാരം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണ് വാ സംസാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോൾ ഹാലുയാകിയാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തിയാൽ കാലാകാലങ്ങളിലായി ഉയർത്ത് സ്നാനത്തിലൂടെ ഉയർത്തലിനേറ്റ നാം സ്വർഗീയമായത് ചിന്തിക്കാം അതിനെ അന്വേഷിക്കാം ജലമായ ഗുസ്തിജയിൽ നയിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ നമുക്ക് ഏവർക്ക് ഇവിടെയാകത്ത് എന്ന സന്ധ്യാസമയം കർത്താവ് ദാസൻ അതേപോലെ സിലേ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും അതിനു മുമ്പായി നമുക്കൊരു പാട്ട് കേൾക്കാം പാട്ട് പാടുന്നതിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സാനിയ ഡാനിയലിനെ ക്ഷണിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്റെ പ്രിയൻ മാനിൽ തോന്നി കേൾക്കാരായ എന്റെ പ്രിയൻ മാനിൽ വരാരായ കാഹളത്തിൻ ധോനി കേൾക്കാരായ നെഗെ ധ്വനി മുഴങ്ങും ദൂതരാട്ട് പാടിടും മാമം ചേർന്ന് പാടും ദൂതർ തുല്യരായ ധ്വനി മുഴങ്ങാം ദൂതരാട്ട് പാടിടും നാമം ചേർന്ന് പാടും ദൂതർ തുല്യരായത്തോടെ ഞാൻ സ്തുതിക്കും നിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കും പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ ഞാൻ സ്തുതിക്കും നിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ ഞാൻ വർണ്ണിക്കും സന്തോഷിച്ചിടും എന്നും സ്തുതി പാടിടും എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി വീണ്ടെടുത്തതാ ഞാൻ സന്തോഷിച്ചിടും എന്നും സ്തുതി പാടിടും എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി വീണ്ടെടുത്തതാ ിൽ വരാരായ കാളത്തിൻ ധോനി കേൾക്കാരായ എന്റെ പ്രിയൻ മാനിൽ വരാറായ കാളത്തിൻ ധോനി കേൾക്കാരായ മേഘ ധ്വനി മുഴങ്ങാം ദൂതരാട്ട് പാടിടും നാമം ചേർന്ന് പാടും ദൂതർ തുല്യരായ മേഘ ധ്വനി മുഴങ്ങാം ദൂതരാട്ട് പാടിടും നാമം ചേർന്ന് പാടും ദൂതർ തുല്യരായ പീഡിതനോരഭയസ്ഥാനം എന്തങ്ങളങ്ങളിൽ തുണനീ ും ദൂതർ തുല്യരായ തകർ 
കുന്നി ദുഷ്ടഭുജത്തെ ഉടയ്ക്കുന്നി നീജ പാത്രത്തെ കഥ കുന്നി ദുഷ്ടഭുജത്തെ ഉടയ്ക്കുന്നി നീജ പാത്രത്തെ പുത്രിയാക്കുക എന്നും പാടുക നിന്റെ രാജരാജ നേടുന്നല്ല ശ്രീയോൻ പുത്രിയാക്കുക എന്നും തൂതി പാടുക നിന്റെ രാജരാജ നേടുന്നല്ല എന്റെ കീഴൻ വാനിലായി കാവളത്തെ എന്റെ പ്രിയൻ വാനിലായി കാവളത്തെ ദൂതരാട്ടു പാടിയിടും നാമും ചേർന്ന് പാടും ദൂതൻ തുല്യരായി ധോനി മുഴങ്ങും ദൂതരാട്ടു പാടിയിടും നാമും ചേർന്ന് പാടും ദൂതൻ തുല്യരായി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലൂയ വേദങ്ങളോട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അല്ലൂയരെ പാട്ട് നമുക്ക് എളുപ്പാൻ തക്കപടിയെ എത്തുന്നല്ലോ നവഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ ഉണർത്തക്ക നിലയിൽ പരങ്ങളോട് നമുക്ക് ഇന്ന് സന്ധ്യാ സമയം അല്ലൂയ പാട്ടിലൂടെ അത് നമുക്ക് കേൾപ്പാൻ തക്കപടിയായി തീർത്തല്ലോ കർത്താവിന്റെ ഒരു ആസന്നമായി കാവളത്തിന്റെ ധ്വനി കേൾക്കുവാൻ സമയമായി കാല ലോക സംഭവങ്ങൾ അത് വിളിച്ചറിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഹാലുവിയ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കർത്താവ് കാവള ധ്വനിയോടുകൂടെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പ്രൈസോട് ഹാലുവിയ നാം രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ച് അവനോട് പോയി എടുക്കപ്പെടും പ്രൈസോട് ഹാലുവി അതാണ് നമ്മുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളും ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അഴുകി ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്ത നമുക്ക് ആശ്വാസമായി അത് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് പ്രൈസ് അതുകൊണ്ട് നാം ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമല്ല അതേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്പനേരത്തേക്കുള്ള ലഘുവായ കഷ്ടം പ്രൈസോർ ഹൽവിയ അത്യന്തം അനവധിയായ പ്രൈസോർ ഹൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സന്തോഷത്തിന് മുഖാന്തരമാക്കി തീർക്കുന്നതോർത്ത് ദൈവത്തെ നമുക്ക് സ്തുതിക്കുക പ്രൈസോർ ഹൽവിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അല്ലുവിയ നമ്മുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ ഉണർത്തുന്ന പാട്ട് പൈതങ്ങളിലും കേൾപ്പാൻ തക്കമടിയായി തീർന്നല്ലോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ല താലന്തനായ സ്തോത്രം അത് ദൈവമാവോത്വത്തിന് വേണ്ടി വീഴിപ്പാൻ അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉത്സാഹത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കുടുംബമായവരെ ന്യൂയോർലൻസിന്റെ പ്രദേശത്ത് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്വയം ധാരാളമായി കർത്താവിന് വേണ്ടി പാടുവാൻ തക്കൊണ്ട് ദൈവാസനം ഒഴുകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആത്മീയമായി ഭൗതികമായി അതെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ എല്ലാ നിലയിലും സ്വർഗം മാനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രൈസോട് ഹലലുയ പാട്ട് പാടിയ പൈതങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രൈസ് എന്ന വയന സൂക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ വലിയ ദാസൻ പാസ്റ്റർ റോയി വാഗത്താനത്തെ ഓർത്ത് പ്രതിനായിരിക്കുന്ന ഏവരെ ഓർത്ത് പ്രതിനായിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കും ഹലലുയ സ്തോത്രം കർത്താവ് സ്വർഗീയ പിതാവ് നല്ല സമയത്തിന് രാജാവ് നിന്നെ മാത്രപ്പെടുത്തുന്ന കർത്താവ് മുഗൾ കാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങളെ ചെറുവിന്മാർ ഞങ്ങളെ പരിപാലിച്ചു ദയക്കാൻ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് വീണ്ടും സന്ധ്യാ സമയം കർത്താവിന്റെ പാദത്തിൽ കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്തേന ആ വഴിയിലെ തുറന്നേനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവ് ദൈവം ഞങ്ങളെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്ന കർത്താവ് രാജാവ് മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമേ ഈ രാത്രി കർത്താവ് നിന്റെ കൃപ ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പാ ഞങ്ങളുടെ കുറവുകളെയും കുറ്റങ്ങളെയും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദാവിദ് പുത്ര ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് കർത്താവ് സ്വർഗം ഞങ്ങൾ നിന്റെ സിംഹാസന ഭൂമി നിന്റെ പാത വിളയായിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിന്റെ പാത വിളത്തിലിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ദൈവമേ ഇന്ന് രാത്രി സമയം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ നിന്റെ വചനം ഞങ്ങളുടെ കാലിന് ദൈവം ഞങ്ങളുടെ പാതയ്ക്ക് പ്രകാശമാണ് കർത്താവ് ഈ വചനത്തിലുള്ള ശക്തി സാവേ ബലവും കർത്താവ് വിടുതലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളും അനുഭവിക്കട്ടെ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് സ്തോത്രം കർത്താവ് അപ്പൊ ചാ കടന്നു വന്ന ഓരോ പ്രിയപ്പെട്ടവരും നിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഏതെല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഭാരങ്ങളുമായി ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ജനം നിന്റെ സന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു കർത്താവ് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ നെടുവീർപ്പ് അറിയുന്ന കർത്താവാകി ആ സ്തോത്രം ഓരോരുത്തരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോരുത്തരോട് സംസാരിക്കണം എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നിന്റെ ജനം നിന്നെ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് മടങ്ങി പോവാൻ എന്നെ നീ കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് കർത്താവിന്റെ ദാസനെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കുടുംബത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്
ും ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം കർത്താവിലേക്ക് നോക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് കർത്താവിലേക്ക് ആയിരിക്കുവാൻ സഹായിക്കണമേ ക്രിസ്തുവിലുള്ള മനോഭാവം തന്നെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകണമേ ദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളർന്നു വരുവാൻ ദൈവമേ സഹായിക്കണമേ ദൈവം കർത്താവായി യേശു തന്നെ ഞങ്ങൾ വാഴണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവ സമാധാനം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ നിന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് വാർത്തയിലും പ്രവർത്തിയിലും ചിന്തയിലും എല്ലാം യേശു മാത്രമായിരിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നിത്യതേക്ക് കർത്താവേ കർത്താവെ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കുക ബോധ്യത്തോടെ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നിത്യത നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകല്ലേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക യേശുവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചപ്പോഴും ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ കൃപ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക രാത്രി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ ദൈവമേ നിന്റെ ഹൃദയം കർത്താവ് നിന്റെ കർത്താവെ മോഹൻ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ സകലതും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന കർത്താവ് കൃപയോട് കേൾക്കണമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വയന കഴിവിക്കായി നമ്മുടെ കാതുകളെ തിരിക്കാം പ്രാർത്ഥനയുടെ വയനത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കാം നമ്മളെ വയനം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആയ കർത്താവിന്റെ വലിയ ദാസം പാസ്റ്റർ വാർത്താൻ ദർശനിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഈ രാത്രിക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ പ്രയർ ലൈനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഈ രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ദൈവ വചനത്തിന് മുമ്പിൽ ഇപ്രകാരം ഒന്നിച്ചായിരിക്കാൻ ഒരവസരം കൂടെ ദൈവം നൽകിയത് ഓർത്തോ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ തങ്കചായൻ അതുപോലെ പ്രയർ ലൈന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന പ്രിയ സാജൻ കുടുംബം ലൈനിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവമക്കൾ മനോഹരമായ ഗാനം ആലോചിച്ച കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മളെ സഹായിച്ച സഹോദരി എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തി വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് നാം കേട്ട മനോഹരമായ ഗാനം നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു വാക്യത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് വളരെ ആപ്റ്റായിട്ടാണ് ആ പാട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന വിഷയം ഒന്നുപോലെ വന്നത് കാരണം എന്റെ പ്രിയൻ വാനിൽ വരാറായി എന്ന് പറയുന്ന കാളത്തിന്റെ തുണി കേൾക്കാറായി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടുള്ള സൂചന പോലുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന നാലാം വാക്യം കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പ്രാരംഭത്തിൽ പ്രിയതങ്കച്ചാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആരംഭ വാക്യങ്ങളാണ് ചിന്തിച്ചത് അവിടെ നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ആ ചിന്ത നമ്മളെ ഭരിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നതുമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പേ എന്നുള്ളതാണ് നാം കണ്ടത് ഞാൻ ഈ ദൈവാവചനവുമായി നിങ്ങളോട് പങ്കിടുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രയർ ലൈനിലുള്ള ദൈവമക്കൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ട പ്രിയ റഞ്ജിയുടെ കുടുംബം അങ്ങനെ വേർപാടിന്റെ കഠിനമായ ദുഃഖത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ലൈനിലും ഒക്കെ ലോഹമായതും ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ദൈവമായ കർത്താവ് ഹൃദയങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രത്യാശയ്ക്കായും ഉറപ്പിനായും ധൈര്യത്തിനായും ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആ കുടുംബത്തെ നമുക്ക് തുറന്നും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കാം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ചിന്തിച്ച വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുലോസിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കാം ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതുമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പീൻ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പീൻ നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ 
ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും വായിച്ചു കേട്ട മനോഹരമായ വേദഭാരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പുലോസി ലേഖനത്തിന്റെ പഠനം ആരംഭിച്ചത് മുതൽ വളരെ ആഴ്ചകളായി വളരെ ക്ലാസ്സുകളായി ഞാൻ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുമായി ദൈവവചനം പങ്കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ചിന്തിച്ചു വന്ന ഉപദേശപരമായ വിഷയങ്ങളുടെ പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് നാം ഒഴുകുക അതായത് നാലാം വാക്യത്തോടുകൂടി അപ്പോസ്റ്റോളിനായ പൗലൂസ് ഈ കൊലൂസിയ സഭയോട് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ സംസാരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തോ ശാസ്ത്രവും അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശപരമായ വിഷയങ്ങളും നാം ഈ വായിച്ചു നിർത്തിയ നാലാം വാക്യത്തോടുകൂടി സമാപിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ നാം കാണുന്നു ആകയാൽ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി തുടങ്ങിയ ഒരു രീതി തുടങ്ങുക സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവമക്കൾ പുലർത്തേണ്ടതായ അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ കരുതിക്കൊള്ളേണ്ടതായ വിഷയങ്ങളാണ് മൂന്നാം അധ്യായം അഞ്ചു മുതൽ ഉള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് അതാണ് നാം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ളതായ ഭാഗങ്ങൾ അപ്പോൾ ദൈവ പൈതൽ ആരാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് അവസ്ഥയിലാണ് നാം എന്താകാൻ പോകുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലെ നാം പുലർത്തേണ്ട അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കേവലം നല്ല ജീവിതം നയിച്ചു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം ലോകത്തിൽ ദൈവം അതായത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗം എന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്ന നമ്മളെ ഇടയിലുള്ള പലരേക്കാൾ ധാർമ്മികമായ ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ലോകത്തിലുണ്ട് യാതൊരു കൈക്കൂലി വാങ്ങാതെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് മോശമായ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് പോകാതെയും നല്ല ചിട്ടയായ ജീവിതത്തോടുകൂടി ജീവിതം പുലർത്തുന്ന ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഇവൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പോലും അല്ലാത്ത ആളുകൾ ലോകത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദുർനടപ്പ് അശുദ്ധി അതിരാഗം എന്നൊക്കെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് തൊട്ട് തീണ്ടിട്ടില്ലാത്ത നിലയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചുരുക്കം പക്ഷെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ക്രിസ്തുവുമായി ഒരു ബന്ധം ഇല്ലാതെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നമ്മൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ആ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു അനുഭവത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മുഖേന പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള നിരപ്പും സമാധാനവും പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ എത്ര ഉന്നതമായ ജീവിത ശൈലി പുലർത്തിയിട്ടും ഒരു കാര്യവുമില്ല അതാണ് ലോകത്തിലെ പല മഹാന്മാർക്കും സംഭവിച്ചത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ധാർമ്മികമായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ ഉപദേശങ്ങളെ മുഖവിലയ്ക്കെടുക്കുകയും അതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വിപ്ലവ വിപ്ലവകാരികൾ സമൂഹത്തിലുണ്ട് സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കൾ ആ നിലയിൽ സാമൂഹിക വിപ്ലവകാരി അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയനായ ഒരു കഥാപാത്രം നമ്മുടെ മഹാത്മാഗാന്ധിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ആ ആത്മകഥ ബയോഗ്രഫി വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും ക്രിസ്തു മാർഗത്തോട് വളരെ അടുത്ത് സഹവ സഹകരിച്ചൊരു മനുഷ്യനാണ് ഗാന്ധി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ആ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മളുടെ ബ്രദർ സഭയ്ക്ക് തുല്യമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ ആരാധനയിൽ പോവുകയും അവരുടെ കൂടെ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്തൊക്കെ പോയിരുന്ന മനുഷ്യനാണ് ഈ ഗാന്ധി പക്ഷെങ്കിൽ ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഗാന്ധിയെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആശയങ്ങൾ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ള സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഗാന്ധിജിയോളവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പടുത്തീരുകളെ ഉൾക്കൊണ്ടതായ മനുഷ്യന്മാരെ ഉണ്ടോ അത്രമാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണം അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ 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 അതിനോട് ചേർന്ന് അത് പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് സംഭവിച്ച ഏറ്റവും അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള 
പ്രസ്താവനകരമായ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായൂല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ അത് തന്റെ ഗാന്ധി ചിന്തകൾ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മരണം കൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള സകല മനുഷ്യന്റെയും പാപം പരിഹരിക്കപ്പെടും എന്ന് പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അത് ഗ്രഹിക്കുവാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞില്ലേ പ്രഥമായി യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലുള്ള മുഴു മാനവ മുഴു മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചിട്ടുള്ളവരും ജനിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവരുമായ മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ഏകയാതനായ പുത്രൻ തന്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു യാഗങ്ങൾക്കും ആവശ്യമില്ലാതെ വണ്ണം പിതാവായ ദൈവത്തോട് മനുഷ്യവർഗത്തെ നിരപ്പിക്കുന്നതിന്റെ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ കാൽവറിയുടെ പാരമ്യത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു മാർഗത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശീലയാണ് അതിന്റെ കാതലായ സന്ദേശം അതാണ് ആ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ദുഃഖകരമായ കാര്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ താല്പര്യം നാം ഈ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ നാം ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ധാർമ്മിക വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ ഉന്നതമായ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾ എന്ന ഉള്ള അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പോലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ പരാജയങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരാജയങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത തിളക്കമാർന്ന ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ ലോകത്തിലുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ഞാൻ കൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൽ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു മുഖേന ഞാൻ പിതാവായ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിൽ പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു ആ നിലയിൽ ദൈവസമാധാനത്തിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വാഴുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ളതായ ആത്മീയ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ജീവിതത്തിൽ അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസം ജീവിത ശൈലിയിൽ വരിക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം നാം ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഈ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ അടുത്തത് രണ്ട് വാക്യം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചല്ലോ രണ്ടാം വാക്യം ആശ്രയം ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു ക്രിസ്തുവിനോട് നിങ്ങൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതുമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഒന്നാം വാക്യത്തിലുള്ളൂ ഇന്ന് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പേ അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിലും ഭൂമിയിലും ചുറ്റുപാടിലുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ എന്ത് നടക്കുന്നു അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വിഷയം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രതലത്തിലാണ് നമ്മുടെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളും പോകുന്നത് നമ്മുടെ കൂടുതൽ സമയവും നമ്മൾ അനുഭവിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടി ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തണം ഉയരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിതാവായ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാം ഈ ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നാം ഈ ലോകത്തിലാണ് എന്നാൽ യോഗം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലോകക്കാരല്ല അപ്പൊ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ് എങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയം ദൈവിക വിഷയങ്ങളാൽ നിറയപ്പെടുവാനും ഉയരത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള സ്വർഗീയ ചിന്തകളാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയം നിറയപ്പെടുവാനും ഇടയാകണം എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ ഇതിനോട് വേണ്ടത് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് നടക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മിസ്രൈമിൽ നിന്നും പറവോന്റെ ആ അടിമ മുഖത്തിൽ നിന്നും ദൈവം മോശയെ വിളിച്ച് മോശയെ ലീഡറാക്കി അവിടെ നിന്നും വിടുതൽ പ്രാപിച്ച് അവർ പോവുകയാണ് കനാൻ നാടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കനാൻ നാടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി കനാൻ നാടിന്റെ അവന്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് കനാൻ നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മോശ ഒറ്റ നോക്കുവാനായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേരെ അയക്കുന്നുണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് പേരെ അയച്ച ആ സംഘത്തിൽ അവർ മടങ്ങി അതുപോലെ ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പുതുപുതുപ്പും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായതൊക്കെ അവിടെ നമുക്കറിയാം അതോടെ നിൽക്കാൻ അതല്ലെന്റെ വിഷയം അപ്പോൾ മോശ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ ഒറ്റ നോക്കുവാനായിട്ട് ഈ വാഗ്ദ പ്രദേശത്തേക്ക് വിടുകയാണ് അവരവിടെ പോയത്
ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുത്തെ ഫലങ്ങൾ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ മുന്തിരി എസ്കോൾ താഴ്വരയിൽ നിന്ന് മുന്തിരി എടുത്ത് രണ്ടുപേര് തണ്ടിന്മേൽ വെച്ച് ചുമന്നുകൊണ്ട് വന്നവരെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഫലപുഷ്ടമാണ് ആ നിലയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ പോയതായ ആളുകളിൽ പത്ത് പേര് നോക്കിയത് ചുറ്റുപാടുകളെയാണ് ആ ചുറ്റുപാടുകളെ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ വലിയ മല്ലന്മാരുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ആ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മളെ അവർ അവർ കൊന്നുകളിൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കാര്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയാണ് മോശം നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് ദൈവം മോശം മുഖേന പറഞ്ഞത് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടാൻ വലിയ പാടാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഈ പത്ത് പേരെത്തി പക്ഷെ അതേസമയം രണ്ടു പേര് ആ ചിന്ത ആ ചിന്താഗതി യോട് ചേർന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് അവിടെ മല്ലന്മാരുണ്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എങ്കിലും നമുക്കിത് കൈവശമാക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനത്തെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ അവിടെ ശ്രമിച്ചു അന്ന് ജനത്തിനിടെ വലിയ വലിയ മുറവിളിയായി ജനം വെറുപെറുക്കുവാൻ തുടങ്ങി മരുഭൂമിയിൽ അവർ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്നത് പോലെ അവർ മോശയ്ക്കും ദൈവത്തിനും എതിരായിട്ട് വെറുപെറുക്കാൻ തുടങ്ങി മരുഭൂമി ഞങ്ങളെ തള്ളിയിടാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടിയാണോ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവിച്ചത് വളരെ ദാരുണമായ സംഭവമല്ലേ നടന്നത് അതിനുശേഷം ഈ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ മരുഭൂമിയിൽ വട്ടം കറങ്ങി അതേ കാരണം എന്താണ് പോയതായ രണ്ടു പേരുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഈ ചിന്ത നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പരദേശ പ്രയാണത്തിൽ അതുമായിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ചേർന്നു പോകുന്ന ഒരു ചിന്തയായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പരദേശ പ്രയാണം ഈ പോയതായ പത്ത് പേരിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരിൽ രണ്ടു പേരുടെ ഉള്ള് രണ്ടു പേരുടെ ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കനാനായിരുന്നു കനാനിൽ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തു അവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് ഫലപുഷ്ടിയുണ്ട് അവിടുത്തെ ആ വിളവ് അതിഗംഭീരമാണ് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു നിലയിൽ അവരതിനെ ഉൾക്കൊണ്ടു അവരുടെ വിശ്വാസ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവരത് കണ്ടു അതിനുശേഷം അവിടെ നഗ്ന നയനങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അവരത് കണ്ടു കനാലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിശ്വാസത്താൽ കണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വിശ്വാസ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ട കാര്യം കുറച്ചുകൂടെ ഉറപ്പാക്കി കാരണം സ്വന്തം അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ അവർ നേരത്തെ എന്താ പ്രതീക്ഷിച്ചുവോ എങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുവോ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഗംഭീരമായ നിലയിൽ അതിനേക്കാൾ മനോഹരമായ നിലയിൽ ഇതാ കനാൻ പൊട്ടി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കനാൻ എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിലാണ് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ആ വിഷയത്തിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തു എന്നാൽ പത്ത് പേർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണ് അവർ ചുറ്റുപാടുകളെയാണ് നോക്കിയത് ഉയരത്തിലുള്ളത് നോക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചിന്തയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം അവരുടെ ചുറ്റുപാടിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയുള്ള മല്ലന്മ അവരുടെ വലിപ്പം അവരുടെ ഉയരം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചിന്തിച്ചിട്ട് അവരവരെ അവരവരെ തന്നെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെട്ടിതൊഴികളെ പോലെ തോന്നി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് തോന്നിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുമ്പ് നിൽക്കുന്നവനുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തു വലിയ ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണോ അപ്പോൾ കനാലിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ കണ്ട മനുഷ്യനെയും ഈ പോയ ആളും കൂടെ തമ്മിൽ തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കി മുമ്പ് നിൽക്കുന്നവന്റെ വലിപ്പവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഈ ഒറ്റ നോക്കാൻ പോയതായ പത്ത് പേർ ചെറുതായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നി തങ്ങൾ ഏതുമില്ല തങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയിലേക്ക് അവർ വന്നു ദൈവം മക്കളെ ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഈ രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ വിടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം അത് അതിനോട് ചേർന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഭൂമിയാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ദൈവം നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മളെ വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ഇതാണ് നമ്മുടെ 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 ചുറ്റുപാടുകളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശവുമായി അല്ലെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മളെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗ കുടുംബത്തിന്റെ അംശികളാക്കി സ്വർഗത്തിലേക്ക് നേരെ കൊണ്
ആ അതിനുശേഷമായിട്ട് അതൊരു പ്രവൃത്തി പദത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് നാം ഊടും പാവും നൽകി ഒരു ചെറിയ ആശയമായിട്ട് മുളച്ചു അതിനെ ദോഷമുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ മുളയിലെ നുള്ളിക്കളയേണ്ടതിന് പകരം അതിനെ പാല് കൊടുത്ത് വളർത്തി അത് വളരെ ദാരുണമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും പിശാചിന്റെ കയ്യിലെ ഒരു കളിപ്പാമയായിട്ട് നമ്മളെ മാറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ശരിയല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടു കാണും ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഇതിനോട് ചേർന്നുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ട്രുവാൻഡ്രത്ത് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും പത്രങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിലോ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ട്രുവാൻഡ്രത്ത് ഒരു ഒരു മകൻ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു മകൻ നാല് പേരെയാണ് ആ വീട്ടിൽ അല്ലെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരിയും ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ ഒരു ഒരു ആ വീട്ടിലെ മകൻ കൊലപ്പെടുത്തി അവൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പഠിച്ചതാണ് വളരെ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സാത്താൻ സേവയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സാത്താനെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആത്മാവിനെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപെടുത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് താൻ നടത്തിയതെന്നൊക്കെ ആദ്യം പറഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെ കൂടെ വെച്ച് പോലീസ് വിസ്താരം നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്പം കൂടി ഭീഷണമായ സ്റ്റോറികളാണ് വരുന്നത് എന്നാലും ഇവൻ സാത്താൻ പള്ളി സേവയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവനായിരുന്നെന്നും അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതും സത്യമാണ് എന്നാൽ കുലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതിന് കാരണങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് അതായത് മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളോട് അവനോട് വെറുപ്പ് കാണിച്ചു മറ്റേ പെങ്ങളോടുള്ള ആ കരുതലോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുതലോ ഒന്നും അവന് അവന് കിട്ടിയില്ല അതിന്റെയൊക്കെ വാശിയുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതെന്തുമാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന് താല്പര്യം ഈ നാല് പേരെ ഇവൻ കൊല ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഒരാളെ കൊന്നു അത് അപ്പോൾ ബാക്കി മൂന്ന് പേരും അറിയുന്നില്ല ഒരാൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് ഒരു വീട്ടിലാണ് പ്രൊഫസറ് ഡോക്ടറും ഒക്കെയാണ് ഈ വീട്ടിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട പിന്നെ മാതാവ് പിതാവ് ഒരു പ്രൊഫസർ അമ്മയൊരു ഡോക്ടർ ആ നിലയിൽ സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഉന്നതമായ നിലവാരത്തിൽ നിന്ന കുടുംബത്തിലെ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ദുഷ്ട ചിന്ത കയറിയിട്ട് ഈ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരനെയും സഹോദരിയെയും ഒക്കെ വകവരുത്തണമെന്നുള്ള ചിന്ത ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മുളക്കുന്നതല്ല അവൻ അവൻ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന് അത് കയറി വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്ലോട്ട് അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ അതിന് അത് ഉണ്ടായി അതിനെ അവൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് പറ്റിയ അവസരങ്ങൾ സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടും അവന്റെ ബുദ്ധി ഈയുടെ ബുദ്ധിമണ്ഡലം ഉപയോഗിച്ച് ഈ നാല് പേരെ അവൻ കരി കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ആ ബോഡി ബേൺ ചെയ്തു ആ ബോഡി ബേൺ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്തു അവന്റെ ഒരു ഡമ്മിയെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അഞ്ചു പേര് മരിച്ചു എന്ന് വരുത്താൻ വേണ്ടി അവന്റെ ഒരു ഡമ്മി ഉണ്ടാക്കി അത് നിന്ന് കൊടുത്തി എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം എത്ര ഭീകരമായ ഒരു സംഭവമാണത് നമ്മുടെ സമീപ കാലത്ത് കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും അടുത്ത കാലത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിലേക്കും ഭീകരമായ സംഭവമാണത് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനാകാൻ കഴിയുമോ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ഒരു കുടുംബം എല്ലാവരും നല്ല നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബം ആ കുടുംബത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ എന്നുള്ള നിലയിൽ മനുഷ്യൻ അത്ഭുതം കൂറുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു ഇതുപോലുള്ള ദുഷ്ട ചിന്ത ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറിയപ്പോൾ ആ ചിന്തയെ അവിടെ വെച്ച് നുള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മാതാവാണ് എന്റെ പിതാവാണ് എന്റെ സഹോദരിയാണ് അവരെ കൊല്ലുവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ വിഷയമോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിഷയമോ എന്നത് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ആ നിലയിലല്ലേ കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് പകരം ആ ചിന്ത അവൻ അവനെ വളർത്തി വളർത്തി ഒരു പരുവത്തിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണ് ആ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകരമായ ഒരു ആക്ഷനായിട്ട് അത് മാറുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ താല്പര്യം ഇവിടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഒക്കെ ഇതുപോലുള്ള മാരകമായ കൊലപാതകത്തിലേക്കോ ഇതുപോലുള്ളതായ മാരകമായ പാതകങ്ങളിലേക്കോ ഒന്നും നമ്മൾ പോകത്തില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കരുതിക്കൊള്ളേണ്ട ഒരു കാര്യം നാം ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉയരത്തിലുള്ളത് തന്നെ ചിന്തിപ്പീൻ എന്ന് കർത്താവ് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ദൈവവചനം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുക നാം ഹൃദയത്തിൽ എന്തിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നുവോ നാം ഹൃദയത്തിൽ എന്തിന്
ആ വാഗ്ദത്വം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇത് മറ്റൊരാശയം ബൗലൂസോടെ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു നാം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതായത് ഇവിടെ വേറൊരു ആശയം ബൗലൂസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവും ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ആ വിഷയങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണോ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലയോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിലും ഡിബേറ്റായിട്ട് ചില ആളുകൾ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പൊ നശിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളല്ലാത്ത ബൈബിളുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധമില്ലാത്തവരുടെ ഒക്കെ മധ്യത്തിൽ ഈ വക വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് ആളുകൾ അഭിപ്രായം പറയുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്ത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും എഴുതാവുന്ന ഒരു നിലവാരത്തിലൊക്കെ ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നോക്കുക നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ മരിച്ചു ഉറപ്പായിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ജീവനുള്ളത് ജീവനുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചതല്ലോ അപ്പോൾ മരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും മരണം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ കീഴടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ മരണം ഇന്നും ജയ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മരണത്തോട് നമ്മൾ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന മരണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മരണത്തെ ജയിച്ച കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നാം അതിൽ നിന്ന് ജയം പ്രാപിക്കുകയും ഏ മരണമേ നിന്റെ ജയം എവിടെ ഏ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചത് മരണത്തെ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ഒരു സുദിനം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മൾ നിന്ന് മറയ മാറുമ്പോൾ നാം മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവൻ വിടുന്നു നമ്മളിൽ നിന്ന് ആ ജീവൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ ജീവനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ നാം കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ജീവൻ അവൻ അവൻ അവന്റെ ജീവൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് മരിച്ചവരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശമായി തല്ലിയിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചതായ നമ്മളിപ്പോ ഭൂമിയിലായിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലാതെ ലോകം വിട്ട് മരിച്ചുപോയ ആ ഭൗതികമായ മരണത്തിന്റെ കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ നാം നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ആ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റൊരു പഠനം മറ്റൊരു ആശയം ബൗരൂസോടെ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ മരിച്ചതായ നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് കാരണം ഇവിടെ പൗരൂസ് ഇത് പറയുന്നത് വിശ്വാസികളോട് ജീവനോട് ഇരിക്കുന്നവരോടാണ് ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പൗരൂസിലെ വിശ്വാസികളാണ് അവർ ജീവനോട് ആ ഭൂമിയിലുണ്ട് അവരോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ മരണം എന്ന് പറയുന്ന അതായത് ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച ആ നിലയിൽ ലോകപ്രകാരമുള്ള മരണം എന്ന് പറയുന്നത് കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അവരെ കാര്യം അവർ ജീവനോടെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അവരോട് പറയുമ്പോൾ നാം ഒരു ആത്മീയ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി ദൈവ സന്നിധിയിൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു മുഖേന നാം വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവൻ നാം മരിക്കുന്നു അത് അതിനുശേഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ജീവൻ ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് നാം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്ന അത് ക്രിസ്തുവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ആത്മീയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അവന്റെ ജീവൻ നമുക്ക് പോലും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും വിസിബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് മറഞ്ഞ് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം എന്നാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവൻ
യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അത് വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പൗലൂസ് നൽകുന്ന സൂചന അതെന്നാണ് നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്ത്രോത്രം അപ്പോൾ ദൈവ സന്നിധി നമ്മുടെ ഗ്ലോറിയസ് ഹോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തേജസ്കരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതായ ഒരു പ്രതീക്ഷ ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ കുരിന്തി ലേഖനത്തിലും അല്ല ഫസ്റ്റ് കുരിന്തിയൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീൻ പുനരുദ്ധാനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാം ആ അധ്യായം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വ്യക്തമായിട്ടാണ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗോതമ്പിന്റെ മണി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു ശരീരം നാം ഒരു ഗോതമ്പിന്റെ വിത്തെടുത്തിട്ട് ഓ ഈ ഈ മണി എന്തിന് കൊള്ളാം എന്ന് നാം പറയുന്നെങ്കിൽ ആ ഗോതമ്പ് മണ്ണിൽ ഒന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് നോക്കണം ഒരു മണി ഒരു ഗോതമ്പിന്റെ മണി അതിനൊരു രൂപമുണ്ട് ആ ഗോതമ്പിന്റെ മണി നാം മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ചില ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നൊരു ചെടി ഉയർ പൊങ്ങി വരികയാണ് അത് വേറൊരു ശരീരത്തിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ നിലയിൽ മനോഹരമായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് കൊരന്ത്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെ കൂടുതലായിട്ട് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ പോകാൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തിൽ ചേർന്ന് അല്പ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ ദൈവ മക്കളെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ദൈവ മക്കളുടെ ഇടയിൽ പോലും ഉള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കാരണം പുരന്തസഭയിൽ പൗരസ വിഷയം പറയുമ്പോൾ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം എങ്ങനെയെന്നും ഏതുവിധം ശരീരത്തിൽ വരും എന്നും നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് പൗരസ തുടങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരന്തസഭയിലെ ആളുകൾ കുരന്തസഭ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃപാപുരത്തിലും കുറവില്ലാത്ത ആളുകൾ അവിടെ മറ്റു കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അവരെ കുറിച്ച് പൗരസ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൃപാപുരത്തിലും കുറവില്ലാത്തവർ ഒരു കൃപാപുരത്തിലും കുറവില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരുന്നതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ പുനരുദ്ധാനം എന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ എത്ര എത്ര വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പോലും പറ്റുകയും കാരണം നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗോളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ നാം നോക്കിയാൽ മരണാനന്തര ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പൂർണമായും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം പോലും നമുക്ക് തോന്നും കാരണം നമ്മൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവ മക്കൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആത്മീയ മണ്ഡലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ആളുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ആ നിലയിൽ ആത്മീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇത് വളരെ വ്യക്തമാകും ഒരു കാലത്ത് നമ്മുടെ സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ സ്റ്റേജുകളിൽ മുഴങ്ങുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ വരവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് കർത്താവിന്റെ കഷ്ടാനുഭവവും അതായത് ക്രൂശും കർത്താവിന്റെ കാൽവറിയും അതുപോലെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവും പ്രഘോഷിക്കാത്ത യോഗങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാൽവറിയെ ഉയർത്താത്ത കൺവെൻഷനുകൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ലൂടെയുള്ള രക്ഷാമാർഗത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാത്ത സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം ഒരു വർഷത്തിൽ ഒന്നുപോലും പ്രസംഗിക്കുവാൻ സമയമെടുക്കാത്തതായ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന ദാരുണമായ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ആലയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദൈവസഭകളിൽ കർത്താവിന്റെ വരവ് എന്ന് പറയുന്ന വിഷയം അതിന്റേതായ നിലയിൽ പ്രസംഗിക്കുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്തിയാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ പലയിടത്തും ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ വരവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ആളുകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്തതായി കൊണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് ഒരിക്കൽ തിയോളജി പഠിച്ച് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞ വാചക വിജയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റൻസ് ഇതാണ് അവിടെ നിന്ന് പോന്നാൽ ഇങ്ങി വരുവാൻ അല്ല ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും പോന്നാൽ ഇങ്ങി വരും ഇടയ്ക്ക് എങ്ങും തന്നു കയറുന്നവർ എന്തൊരു വികലമായ ചിന്താഗതികളാണെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന് ചുരുക്കം പിന്നെ
നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെ ഉണർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നത് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കഴിഞ്ഞ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പല്ലേ പ്രിയ സഹോദരൻ റജി കർത്താവിന്റെ സന്നിധി ചേർക്കപ്പെട്ടത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ താൻ ചില നാളുകൾ രോഗിയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് എങ്കിൽ പോലും മരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഒഴിവാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരാളാണ് എന്നാൽ ദൈവഹിതം മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ് നമ്മളിൽ നിന്നും വാങ്ങിപ്പോയതായ സമയാസമയങ്ങളിൽ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുന്നതായ ദൈവമക്കൾ ആ ദൈവമക്കളുമായി നാം ഒന്നിച്ച് കാണുന്ന ഒരു സൂചന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെന്നും കർത്താവിന്റെ വരവ് താമസിക്കാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ മരണമെന്ന് പറയുന്ന വിഷയത്തിലൂടെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുമെന്നും അങ്ങനെ മാറ്റപ്പെട്ടാലും കർത്താവിന്റെ കാഹളം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുൻപ് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്നുള്ളതും ജീവനോടെ ശേഷിക്കുന്നവർ രൂപാന്തരപ്പെടും എന്നുള്ളതും അർത്ഥശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ പഠിപ്പിക്കുവാനും പ്രസംഗിക്കുവാനും വിശ്വസിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം ദൈവ തനുസ്വാസം ഇവിടെ പറയുന്നത് വളരെ ഖണ്ഡിതമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ മരിച്ചു നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സംശയവും ഇല്ല നിങ്ങൾ മരിച്ചു എന്നുള്ളത് ഖണ്ഡിതമാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവൻ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിനകത്തും സംശയ ലേവലേശമില്ല അങ്ങനെ ആ ആ സെന്റൻസ് പരിശുദ്ധാത്മാ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു വളരെ വളരെ ഖണ്ഡിതമായിട്ട് പറയുന്നു എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടി പിതാവായ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ക്രിസ്തു നല്ലൂടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷകനാണ് ക്രിസ്തു അത് ശരിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവൻ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിലാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ എന്നെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവൻ മടക്കി തന്ന് അതിന്റെ ആ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് എന്നെ നിങ്ങളെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൈവകുമാരനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസ്സിൽ വെളിപ്പെടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇത് ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന കാര്യം നടക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളതിന് മുമ്പിൽ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നടന്ന കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മരിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറ വീണ്ടും പറയട്ടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭൗമികമായ ലോകപ്രകാരമുള്ള മരണം എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ കാണരുത് നാം ഇപ്പോൾ അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ നാം മരിച്ചവരാണ് ആ മരിച്ചതായ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ജീവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിനോട് ചേർത്ത് മരിച്ചതായ ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചതായ ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ ഭൗമി അതായത് ലോകപ്രകാരം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മരിച്ച് ദൈവസന്ധി ചേർത്ത ദൈവമക്കളെ കൂടി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവരെ കൂടി വിഷയത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എന്നാൽ അവിടെ പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഈ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കുലോസ ലേഖനത്തിലെ ഉപദേശപരമായ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രം അതിമനോഹരമായി പൗലൂസ് അവതരിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം നിരവധി ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ പൗലൂസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അതിനെല്ലാം പരിസമാപ്തി എന്ന നിലയിൽ അവ അത് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അപ്പോ സോലന്മാർക്ക് ഇത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള വിഷയമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നാം ഓർക്കണം എന്തിന് ആദ്യമ പെന്തക്കോസ്റ്റ് പിതാക്കന്മാർക്ക് മലങ്കരയിലെ പെന്തക്കോസ്റ്റ് പിതാക്കന്മാർ പെന്തക്കോസ്റ്റിലെ ഉപദേശിമാർ ശുശ്രൂഷകന്മാർ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും രക്ഷയുടെ സന്ദേശം അവർ പറയുന്നത് കൂടെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങുകൾ കൂടെ അവർ പറയുമായിരുന്നു അതാണ് അതാണ് സുവിശേഷം ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കണ്ടിരുന്നത് കാൽവറിയെ ഉയർത്തുക അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കർത്താവിന്റെ മടങ്ങി വരവിനെ ഉയർത്തുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നല്ല സുദിനം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിശ്വസി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രസംഗ വേദികളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ശുശ്രൂഷകളിൽ നടക്കുന്ന സമയങ്ങൾ കൂടുതൽ കവർന്നെടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പരസ്പരം ആളുകളെ
നിങ്ങൾ ഏത് യോഗങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കൂ ആ യോഗത്തിലെ ഒരു പ്രോഗ്രാമും കുറയ്ക്കുന്നില്ല അതായത് ഒരു ആവശ്യവുമില്ലാതെ ആശംസകൾ ഒരു പിന്നെ സ്വാഗതം കൃതജ്ഞത ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനിടയിൽ മറ്റു അതിനോട് ചേർന്ന് കുറെ മേമ്പടി വേറെ വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊന്നും കുറയ്ക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാര്യം ഇതൊക്കെ ഓരോ അച്ചായന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനങ്ങൾ സ്ഥാനവും പണവും പ്രതാപവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഈ സ്റ്റേജിൽ അതിന് കയറാൻ വേണ്ടി ഒപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പരിപാടികളാണ് ഇതൊന്നും കുറയ്ക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല പിന്നെ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കുന്നത് വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമയം കൊടുത്ത ദൈവദാസൻ അതിനുവേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സന്ദേശവുമായി സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെവിയിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾ പറയും പാസ്റ്ററെ പത്ത് മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ മുപ്പത് മിനിറ്റേ കൊടുത്തത് ഇരുപത് മിനിറ്റിന്റെ പ്രസംഗം കട്ട് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ ചുരുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതും വചനമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവ വചനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കൊടുക്കുകയും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വർദ്ധിച്ചു വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹം വളരെ വളരെ ദുരന്തം നാം അനുഭവിക്കുകയാണ് ഞാൻ വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് കാര്യം നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കണ്ടിൽ നിന്നടിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലല്ലോ എന്നാൽ ദൈവം ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മുമ്പ് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർപ്പിച്ചുണർത്തട്ടെ ഇവിടെ പൗലു സതിമനോഹരമായ കാരാഗ്രഹ ലേഖനത്തിൽ ആ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ അതിമനോഹരമായി കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റോളജി വളരെ മനോഹരമായി ഒരു താർക്കികനെ പോലെ ജ്ഞാന മതത്തിന്റെയും യഹൂദ മത ചിന്തകന്മാരുടെയും സ്റ്റോയിക്ക് ചിന്തകന്മാരുടെയും ഒക്കെ ചിന്താഗതികളെ മുഴുവൻ കണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ വളരെ മനോഹരമായി ഈ ലേഖനം എഴുതി മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ കൊണ്ട് അവസാന ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുന്നിടത്തോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ടുവന്ന വെച്ച വാക്യമാണ് ഈ മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം ഞാൻ പറയുന്നതിന് കാരണം ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ലൈഫിന്റെ ഭാഗമായി സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ദൈവമക്കൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എത്ര മനോഹരമായ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനെ ക്രമീകരിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ നല്ല പറഞ്ഞത് പൗരസോടെ നമ്മളെ കൂടി ചേർത്താ പറയും ദൈവത്തിന്റെ സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം ഈ ഒക്കലവമാ പ്രയർ ലൈനിൽ ദൈവ വചനത്തിന് മുമ്പിലായിരിക്കാം ദൈവമക്കളെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ചേർത്താണ് അപ്പോസ് തന്നെ പൗരൂസ് പറയുന്നത് പൊലൂസിയിലെ വിശ്വാസികളെ ചേർത്ത് പൗരൂസ് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ രാത്രിയിൽ ഈ വാക്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രയർ ലൈനിലായിരിക്കുന്നവരും പിന്നീട് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന നമ്മെ കൂടെ ചേർത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ദാസൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു ഞങ്ങളുടെ നല്ല പറഞ്ഞത് നമ്മുടെയാണ് കാരണം നാം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരാണ് ആ പൗരൂസിനെ പോലെ നാം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരാണ് പത്രൂസിനെ പോലെ നാം ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ ആദിമ പിതാക്കന്മാരെ പോലെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ പിതാവായ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചു കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ പോകുന്ന ദൈവമക്കളാണെന്ന അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം ഇന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവൻ ഇത് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവൻ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ജീവൻ അത് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് ആ വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്ന ദിവസം വെളിപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവൻ നമ്മുടെ ജീവൻ ഇന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിതാവായ ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവൻ വെളിപ്പെടുകയാണ് എന്റെ നിങ്ങളുടെയും ജീവൻ വെളിപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് ചേർത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങളും അവനോടുകൂടെ തേജസിൽ വെളിപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതായ ശരീരം മാറി അദ്രവത്വമുള്ളതായ ശരീരം നമ്മൾ പ്രാപിക്കുമെന്നും ഇന്ന് നമുക്ക് തേജസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ലംഘന നിമിത്ത
നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചാലും മുളയിലെ അതിനെ നുള്ളി മാറ്റി എന്റെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ കാഹളം ധ്വനിക്കുമ്പോൾ എന്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരും ഈ രോഗമുള്ള ശരീരം രോഗമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഈ ദ്രവത്വമുള്ളതായ ശരീരം ദ്രവത്വമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറും ഈ തേജസ് ഇല്ലാത്ത ശരീരം തേജസ് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്മേൽ വിശ്വാസത്താൽ ജയമെടുപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണല്ലോ ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ പ്രത്യാശയെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിക്കുവാനിടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോക ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ ആത്മീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിന് ഹിതകരമല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടൊക്കെയുള്ള ബന്ധം എല്ലാ പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ സംഘടനകളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമാണ് ലോകപ്രകാരം ചില സംഘടനകളിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പെട്ടു നിൽക്കുന്നെങ്കിലും അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായി ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം അതിന്റെ ഭാഗമാണ് നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഭരണം ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ആരും ദൈവമേപ്പിച്ചിട്ടില്ല അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അതിന്റെ പണി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയം കളിക്കുന്ന ഇവിടെ സഭാതലത്തിൽ പല പല പരിപാടികളും നടത്തുന്ന പലരും ആ ദൈവസഭയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പണിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധിയിൽ പണിയപ്പെടുന്ന അതിന്റെ ഭാഗം ആയി കാണുമോ എന്നുള്ളത് പിന്നീട് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ഞാൻ അതിലേക്കും പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമുക്ക് ഈ വചനം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ വിശ്വ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വരുവാൻ പോകുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നതും തേജസ് നാം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നാം തേജസ് പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഈ കാലത്ത് നാം അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടതകൾ ഈ കാലത്ത് നാം എന്തെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളോട് കടന്നു പോകുന്നെങ്കിൽ പൗരൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നൊടി നേരത്തേക്കുള്ള നമ്മുടെ ലഘുവായ കഷ്ടം എന്നുള്ളതായ നിലയിൽ അതിനെ എണ്ണുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം നാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് കാഹളം ധ്വനിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് ഒന്നുകിൽ നാം ക്രിസ്തുവിൽ ഉയർത്തെഴുന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെയാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട് അതോർത്ത് പ്രത്യാശയോടുകൂടി പ്രത്യാശയെ പുതുക്കി അതിന് ഭംഗം വരാതെ മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകും താങ്ക് യു പാസ്റ്റർ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം പൈസോട് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയവും കുലോസിലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി കർത്താവിന്റെ ദാസൻ അത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ പുതുക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഹാൽവിയ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുണ്ടായില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ഹാൽവിയ നാം സ്നാനത്തിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവരായ നമ്മുടെ ജീവൻ ഹാൽവിയ ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം കർത്താവിനോടൊപ്പം ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസൻ നമ്മൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവൻ വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു ദിനമുണ്ട് ഹാൽവിയ അത് നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷതയിൽ ദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം മാറി അദ്രവത്വമുള്ള ശരീരം ലഭിച്ച് തേജസ് ഇല്ലാത്ത ശരീരം മാറി തേജസ് ഉള്ള ശരീരം നൽകി ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം അവനോടൊപ്പം തേജസിൽ വെളിപ്പെടും ഹാൽവി ആ ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം അതാണ് ദൈവമക്കളായ നമ്മുടെ ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശ ഹാൽവി അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ് നാം ഹാൽവി അതിന് അത് ഇന്ന് സന്ധ്യാസമയവും ദൈവം തുടർമ്മൾ ഉറപ്പിപ്പാൻ തക്കണം ഇടിയായി തീർന്നല്ലോ വിവാസ്നേതനായി ഉപയോഗിച്ചല്ലോ അസനാദിയും മാനിക്കട്ട കർത്താവിന്റെ ഒരു താമസമെങ്കിൽ ദിവത്തിന് സ്വാഗതം വരും ദിവസങ്ങളിലും കൊല്ലോ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് പഠിപ്പാൻ തക്കോണം വനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം കർത്താവിന് ദാസനെ നമ്മുടെ പ്രതി ഉപയോഗിക്കട്ടെ അൽവി ആ സൂക്ഷകളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയത്തിനും മേൽ സ്വർഗം മറുപടി നൽകി മാനിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്വാഗതം പരിശ്രോ അൽവി ആ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിത്യനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവി വലിയൊരു സമയത്തിനായി സ്വാഗതം ചെന്നു സ്തുതിക്കുന്നു ബുധനാഴ്ച സന്ധ്യാ സമയം ദൈവേന പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ലഭിച്ച ഈ വലിയൊരു അവസരത്തിനായി സ്വോത്രം നിലവിലേ ദൈവത്തിനെ എന്ന സന്ധ്യാ സമയവും ഞങ്ങളുടെ മധ്യ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ കേൾക്കപ്പെട്ട വയനത്തിനായി സ്തുതിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ കല്ലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ കല്ലുയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ ജീവനായ ക്രിസ്തുവിന്റെ
ആ ഭാഗ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഏവരെയും ഇതിന് നിങ്ങൾ ഒരുക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം വയന്തിലൂടെ ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തന്ന അയ നല്ല പ്രബോധനത്തിനായി സ്വത്ത് അതിൻ പ്രകാരം ജീവിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപയും മാറുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദാസനെ മാനിച്ചാട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ധാരാളമായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസോ വയനത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് അതനേർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തിരുനക്ക നിലയിൽ ദാസന് വീഴിക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സൂക്ഷകളൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആത്മീയമായി ഭൗതികമായി എല്ലാ നിലയിലും മാനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ മാനിക്കുന്നവരെ മാനിക്കുന്ന ദൈവം പ്രൈസോ എല്ലാ മേഖലകളിലും അനുഗ്രഹം ാക്കി തീർത്ത് മാനിക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാട്ടുപാടി ഭേദങ്ങളൊക്കെയായി സ്തുതിക്കുന്നു അവരെ മാന്യുള്ള പ്രദേശത്തവരായിരിക്കുന്നല്ലോ അവരെ മാനിക്കണമേ അരുവി ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ലഭിച്ചാലന്ത് കർത്താവിന്റെ ആ മൗത്വത്തിലുണ്ട് വീഴിപ്പാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്സാഹത്തിനായി സ്തോത്രം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മാനിക്കണമേ ഭാവി അനുഗ്രഹിക്കണമേ മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അജ്ഞമായി ഭൗതികമായ എല്ലാ നിലയിലും അവിടെ നിന്ന് മാനിക്ക് അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസികയായി സ്തോത്രം കുടുംബായവരെ മാനിച്ചാട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പൈസ പലതിനെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ ഇതിലുണ്ടാകപ്പെടുന്ന എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുമാറെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വയനബായി സഹായിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസിയെ കുടുംബമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമേ എന്ന സന്ധ്യാസമയം പ്രേളനായിരുന്ന ഏവരെയും തൽക്കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്തതിന് ആ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സ്തുതിക്കുന്നു സർവ മൗത്വം അങ്ങേ കൽപ്പിക്കുന്നു അടിങ്ങളെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവേശ്വര നാമത്തിൽ താഴ്മയുടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു കർണോട് കേട്ട കൂടത്തിന് വെള്ളണമേ ആമിയൻ കത്താവിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ഇന്ന് രാത്രി കാലവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ തക്കോണം കത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചുവല്ലോ കർത്താവിന് സ്തോത്രം കത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ വൈ ഭാഗത്താനത്തുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു കത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സൂക്ഷകളെ മാനിക്കട്ടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം പ്രിയതങ്ക ചാനി ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്ന നിർസെഷൻ അഭിഷേകത്തോടെ ലീഡ് ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം ദാസനെയും ബലപ്പെടുത്തിയല്ലോ മനോഹരമായ ഗാനം പാടിയതായ പൈതൽ സാനിയ മോളെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ പ്രത്യേകം സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെയും വിധത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുവാൻ തക്കോണം മാതാപിതാക്കൾ എത്രമാത്രം ബന്ധപ്പെടുന്നു അവർക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം നമ്മളുടെ ജീവൻ അതെ പാപത്തിൽ മരിച്ച് ഹലലിയ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവനായ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുമ്പോൾ അവനോടുകൂടെ തേസിൽ നമുക്കും വെളിപ്പെടുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവത്തിന്റെ വചനകഥാവനദാസൻ വളരെ വ്യക്തമായി നമ്മോട് സംസാരിച്ചുവല്ലോ നമുക്ക് താവിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കർത്താ നമ്മുടെ ജീവനായ കർത്താവ് വെളിപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് അവനിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നാം പാപത്തിൻ മരിച്ച് ഹലലുയ സ്തോത്രം ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ൂടെ ദൈവത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം അതിനാട് ദിവസം എന്നത്തിനെ സമർപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിക്കാം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രത്യേകം സമർപ്പിക്കാം മാതാപിതാക്കളായി നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങൾ അവരെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദിവസങ്ങൾ മാറ്റമുണ്ടാകുവാൻ ഹലലുയ പല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്ന നാം കാണുമ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ വളരെ 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 ഹൃദയവേദനയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാളെ രാവിലെ അഞ്ചു മണി വീണ്ടും മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരാം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നാളെ വൈകിട്ട് എട്ടര മണിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സെഷനും ഒൻപത് മണിക്ക് മലയാളം സെഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ വചന സൂക്ഷ്യമുണ്ടല്ലോ നമുക്ക്